من فترة كلنا كلاينت اسمه ايسورس عنده برنامج اسمه ديزاين تو جو في بيت واحد فور ديزاينرز اي ام فيري اكسايتد فكرة البرنامج ان هو بيروح لاماكن ما حدش راحها قبل كده وبيعمل ديزاينز وبيساعد كمان في الامبلمنتيشن بتاع الديزاين وكانوا عايزين يحولوا ده لرياليتي تي في شو وده هيبقى اول رياليتي شو بالعربي ديزاين ريليتد كل واحد فيهم يدي الايديا بتاعته والافكار بتاعته وينفذها بحيث ان يبقى في اكتر من ديزاينر بيكولابوريت في نفس المكان ده وان في الاخر الكلاينت هيجي يستلم البيت بتاعه كولكشن بس كله متجانس مع بعض من الديزاينرز دول كلهم ولما جالنا البريف بتاع البرنامج بدانا نفكر هاو تو ايكويب ايه الكاميرات اللي هتتحط في البرنامج عشان تطلع احسن كواليتي زي ما الكلاينت عايزها بالظبط وبصراحه بدانا نفكر في السي لاين بتاع كانون وفي نفس الوقت ده كانون كانت بتريليز اربع كاميرات جديده السي 300 مارك 3 السي 70 الار 5 والار 6 وبصراحه الموضوع كان في اغراء كبير جدا لينا هنختار من ايه في دول لحد ما كانون سنترال نورث افريكا بقت الميديا سبونسر في البرنامج ووفروا لنا الاربع كاميرات. بس النهارده احنا جايين نتكلم عن كاميرا بعينها الكانون سي 70 احدث كاميرا سينما من كانون واول واحده في فئتها. اول حاجه حابب اكلمكم عنها الكاميرا ارجونومكس او من الاخر كده شكل الكاميرا واللي اوت بتاع الزراير. الكاميرا هي ميكس ما بين ال1 دي سي والسي 300 مارك 2. تحس ان السي 300 مارك 2 ضغطت جسم الكاميرا من بره ستوردي جدا وحلو جدا انت تمسكه في ايدك الجريب بتاعتها بتساعدك جدا ان انت تصور هاند هيلد وكمان في هاند ستراب بتساعدك ان انت تثبت الكاميرا في ايدك بشكل احسن الزراير بتاعت الكاميرا كلها في ناحيه واحده وده بيساعدك جدا لو انت شغال وان مان كرو او لو في حد بيساعدك على الكاميرا يقدر ان هو ياكسس كل الزراير وتبقى شغلته سهله جدا ده غير ان الكاميرا فيها فنتيليشن بتساعد ان الكاميرا ما تسخنش خالص مهما كانت فتره التصوير طويله. الشاشه بتاعت الكاميرا بتفلب وبتروتيت وبصراحه البرايتنس بتاعها كان مساعدنا جدا حتى واحنا بنصور في دايركت سان لايت. ما كناش بنواجه اي مشاكل وخاصه ان الشاشه تاتش سكرين فبنقدر بسهوله بنغير البارامترز بتاعت التصوير زي الوايت بالانس والشاتر والابتشر والاي اس او من غير ما نخش على اي منيو وحتى ما من بنحتاجش الزراير. بنعمل تاتش على الجزء التحت من الشاشه بيظهر بار وبتقدر من خلاله تختار البارامتر اللي انت عايز تغيره وبصراحه هي ريسبونسيف جدا اما بقى الراك باتن بتاعها فهو سهل جدا الوصول اليه وزي اي كاميرا دي اس ال ار فباختصار هو ان انت تبدا الراك سهل جدا واحده من اهم الحاجات اللي بصراحه رايحتنا جدا في اللوكيشن ان الكاميرا دي فيها تو سلوتس اس دي كارد ودي احسن الحاجات اللي حصلت الكاميرا بتقدر تسجل على الاس دي كارد لحد ريزولوشنز هنتكلم عليها كمان شويه بس سهولة الحصول على الاس دي كاردز في أي محل وكمان إن أنت تنقل الداتا منه وإليه سهلة جدا غير الكاميرات التانية اللي بتستخدم مور سوفيستيكيتد ستورج فبصراحة دي نقطة تحسب جدا للسي 70 واحدة بقى من أهم الحاجات اللي في الكاميرا اللي الصراحة بهرتني هي استخدام البي بي باتريز أو البطاريات بتاعة السي 300 والسي 200 وكمان السي 500 النهاردة البطاريات دي ديوربل جدا بتعيش فترات طويلة جدا سواء انت شغال بترول او حتى ستاند باي وفيها انديكيتر كمان تقدر من خلاله تعرف قد ايه تشارج باقيه في الباتري والصراحه البطاريات دي موجوده عند اي حد معاه سي لاين كاميراز والتشارجرز بتاعتها متوفره غير كل ده انت تقدر تشغل الكاميرا من دي سي باور توصلها على الكهرباء وانسى خالص الحوار البطاريه بس حته ان كانون تستغل البطاريات البي بي لاين بتاعها بصراحه حركه عبقريه كل ده كان ارجونومكس الكاميرا خليني بقى اقول لكم انا ليه مبسوط وانا بصور على الكاميرا دي في ديزاين تو جونا اول حاجه احنا بنواجهها في البرنامج ان معظم السيتويشنز اللي احنا بنصورها ران اند جن اللي هو يلا انا عايز اخد تيك هنا ويلا في حد بيحصل له حاجه هنا وفي منتور بيدي ريفيو والدنيا كلها بتجري علشان الديد لاين بتاع تسليم البيت ثلاث ايام بس فعشان كده الكاميرا دي هاند هيلد او على جيمبل او على ترايبود هي واحده من اكتر الكاميرات الفليكسيبل اللي انا اشتغلت عليها ده غير ان احنا بنعرف نخش بيها في كونفايند سبيسز او ضيقه هاند هيلد ومش خايفين علشان الكاميرا فيها ان بودي ايمج ستابيلايزر وخاصه لما بنستخدمها مع عدسات ار اف زي ما احنا عاملين دلوقتي بناخد لحد خمسة ستوبس اوف ستابيلايزيشن فانا بصور هاند هيلد وانا مش خايف من حاجه لما جالنا بريف من ايسوروس قالوا لنا ان احنا عايزين نصور البرنامج كله 4K فبدانا نشوف معاهم ايه الكاميرات 
اللي ممكن تصور فور لونج تايم 4K من غير ما يحصل مشاكل سواء في السخونة أو إن الفوتج بتاعتها تبقى كبيرة قوي بزيادة بحيث إن إحنا نبقى محتاجين ستورج عالية وبصراحة السي 70 بتحل الموضوع ده إن هي بتقدم 4K DCI و UHD فإحنا كصناع البرنامج بنقدر نختار على حسب الكلاينت بريف اللي جاي لنا وفي نفس الوقت حجم الفايل اللي طالع منها مش كبير مقارنة بكاميرات بتصور بنفس الريزولوشن تانية غير كده الكاميرا بتصور اب تو 10 بت انترنال 422 وده معناه ان لما هنشتغل كولرنج بعد كده هنعرف ندي احسن الوان ممكنة علشان ال 10 بت بتدينا اب تو مليار لون الكاميرا شايفاه كل ده في حتة وكمان احنا داخلين على تشالنجينج لايتنج كونديشنز والفرق ما بين الهايلايتس والشادوز بالنسبه لنا مقلق شويه ان يعني في سيناريوز بنبقى بنصور في وش الشباك بس احنا الاوبجكت بتاعنا اين دورز وساعات الموضوع بيتعكس نبقى احنا واقفين اوت دورز والاوبجكت بتاعنا واقف حبه منه في الشمس وحبه منه في الضلع وفي الحاله دي استخدمنا الاوبشن بتاع اللج او السي لج والسي 70 فيها السي لج 2 والسي لج 3 والسي لوك 2 بيدينا اب تو 15 اف ستوب اوف دايناميك رينج ده غير ان احنا عملنا ابلاي للوت او لوك اب تيبل على الشاشه علشان تساعد اللي بيصور ان هو يبقى شايف الالوان والاكسبوجر بتاعته مظبوطه وبصراحه شاشه الكاميرا بتعرف تظبط من عليها الاكسبوجر بسهوله وفي الحالات دي استخدمنا اوبشن الزيبرا اللي في الاخر كده بيوضح لنا الاماكن اللي في الصوره الهايلايتس فيها التفاصيل فيها رايحه وقدرة البرامج بتاعت الريكفري في البوست برودكشن مش هتقدر ترجع التفاصيل في الهايلايتس دي ودي بصراحة كانت لايف سيفر لينا وبرغم ان كانون صغرت حجم الكاميرا بالنسبة لبقية السي لاين كاميرز الا ان هي ما ضحتش بواحدة من اهم الاوبشنز اللي فيها وهي البيلت ان اندي فلترز الكاميرا فيها اندي فلترز ميكانيكال مش الكترونيك وتقدر تختار من اثنين او اربعة او ستة ستوبس ولو عايز تاكستندد رينج ممكن تطلع لحد 10 ستوبس اوف اندي فلترز بصراحه اوبشن زي ده في السيناريو اللي احنا بنصور فيه في البيت مبهر نرجع بقى للميموري كاردز الكاميرا زي ما قلت فيها اثنين سلوتس اس دي كاردز وتقدر تختار انت عايز تكتب عليهم هما الاثنين دبل ريكوردنج او ان يحصل ريلي ريكوردنج بعد ما واحد يخلص الكاميرا تنقل على الثاني او تنقل فايل هنا وفايل هنا بديفرنت فورمات وكمان في زرار تقدر تختار انت عايز تكتب على اي او بي وكمان في الميديا اللي هو الزرار بتاع الميديا اللي تقدر منه تعمل بلاي باك للفيديوهات اللي انت صورتها باختيار السلوت سلكشن باتن تقدر تقول انا عايز اكسس الكارت ده ولا الكارت ده فاحنا في اللوكيشن لما بنيجي نشوف فيديوهات بنعرف بسهوله نوصل للفيديو اللي احنا بندور عليه سواء في اي كارت من الاثنين وده عشان الزرار دي مساعدانا جدا نيجي بقى لاهم فيتشر في الكاميرا والكاميرا دي تعتبر الاولى من نوعها في السي لاين بار اف ماونت اما بقى لو انت مش عايز تركب ار اف لانسز ممكن ستيل تحط الار اف تو اي اف ماونت وتشغل اي عدسه اي اف عندك سواء كانون او ثيرد بارتي ففي الحاله دي اللانس فرايتي عندك مرعبه وده اللي احنا كنا عاملينه في اللوكيشن كان معانا عدسات اي اف وار اف فبالتالي احنا مش مزنوقين في اي نوع من انواع العدسات سواء محتاجين تالي فوتو لانسز او الترا رايت انجل لانسز كل حاجه موجوده وكل حاجه بتركب على الكاميرا لما كنا بنصور في البيت اكتر حاجه كانت ممكن تبوظ الدنيا بالنسبه لنا الفوكس وهنا بتيجي حلاوه الفيتشرز بتاعت الفوكس اللي في السي 70 اللي هي غالبا جايه من السي 300 مارك 3 بنفس الدقه وبنفس الجوده وبكون مطمن دايما ان الفوكس دايما على وش الشخص اللي قدامي حتى لو لف في اي دايركشن الكاميرا الفوكس بتاعها انتليجنت انف ان هو يعرف ان ده وش بني ادم وبيفضل يتراك الفوكس عليه وبصراحه في اي سيناريو في انترفيو ناس بتانتراكت مع بعض ده اسهل حاجه ان انت تطمن ان الفوكس دايما على الشخص اللي قدامك وده اللي كان حاصل في اللوكيشن اخر حاجه حابب اقولها ثانك يو تو كانون سنتر نورث افريكا ان هم وفروا لنا باكج بحجم السي 70 فيها الاوبشنز دي كلها وبصراحه في ديزاين تو جونا كانت هي الاي كاميرا بتاعتنا رغم ان احنا معانا سي 300 مارك 3 بس علشان الكومباكت سايز وعلشان سهولة الترانسفير بتاع الفايلز وعلشان كل الفيتشرز اللي انا شرحتها لكم 
كانت هي احسن اوبشن نستخدمه في رن اند جان سيتويشن زي اللي احنا فيه استنوا البرنامج لما ينزل واتفرجوا على الحلقات واحكموا بنفسكم على الكواليتي شكرا لكم